হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা আজকে যে অধ্যায়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের নদ নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য কেননা এই অধ্যায় থেকে তোমাদের প্রতি বছর বোর্ড পরীক্ষাতে একটা না একটা প্রশ্ন থাকেই তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অধ্যায়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে পড়ব তো আমরা এই অধ্যায়ের ক্লাসগুলো তো অলরেডি তোমরা দেখেছো বা ক্লাসগুলো অনেকেই দেখে আসো যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনে আপলোড করা রয়েছে তোমরা যারা এখনও দেখো নাই তারা দয়া করে দেখে নিতে পারো যার ফলে তোমাদের এই সকল প্রশ্নগুলো যে আমরা সলভ করে দিচ্ছি সেটা তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবা পাশাপাশি তোমাদের কাছে তোমাদের পাঠ্য বই রয়েছে সেই পাঠ্য বইটাও দেখে নিবা আজকে আমরা যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি এসএসসি পরীক্ষাতে এসেছিল ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে এসএসসি পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল তো আমরা দেখব যে কিভাবে এই প্রশ্নটি এই ধরনের প্রশ্ন আসলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব এবং কিভাবে অ্যান্সার করলে আমাদের ভালো একটা নম্বর আমরা সংগ্রহ করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য বা আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য একটাই যাতে করে তোমরা এই ক্লাসটি দেখার মাধ্যমে ভালো করে পরীক্ষাতে লিখে ভালো একটা নম্বর সংগ্রহ করতে পারবো আমরা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই ক্লাসের আয়োজন তো দেখো এখানে চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে আর উদ্দীপক হিসাবে জাস্ট একটা মানচিত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানচিত্রটা আমাদের পরিচিত মানচিত্র কেননা এটা আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্র আমাদের মানচিত্র আমরা খুব ভালো করে চিনি আর তোমাদের এই মানচিত্র অঙ্কন করার কথা মানচিত্র অঙ্কন করে প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে আমি অজস্র ভার আমাদের এই যখন ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম তোমাদেরকে বারবার বলেছিলাম যে তোমরা প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করবা কেননা পরীক্ষাতে এই যে তুমি আলোচনাটা করতেছো পাশে ছোট্ট করে একটা মানচিত্র অঙ্কন করে দিলে তোমার নম্বরটা কিন্তু বেশি দিবে অর্থাৎ একটা টিচার খাতা দেখতেছে দেখতেছে না এই স্টুডেন্টটা বিষয়গুলো অনেক ভালো করে বুঝছে বুঝতে পারছে এই যে একটা ভালো ধারণা আসতেছে তোমার সম্পর্কে এটা কিন্তু তোমাকে প্রশ্নের নম্বর বেশি পাওয়াতে অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে যাহোক আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের আলোচনায় আসি এখানে বলা হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্নে ধলেশ্বরী কোন নদী শাখা নদী খ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় গ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে এ চিহ্নিত নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করো ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে বি ও কে চিহ্নিত অঞ্চল দুটি এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো তাহলে দেখো আমি একটু আগেই বেশ কিছু কথা বলতেছিলাম তোমরা হয়তো বিরক্ত বোধ করতেছিলাম মানচিত্রের কথা বলতেছিলাম কিন্তু মানচিত্রের গুরুত্বটা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এই মানচিত্রটা যদি আমরা ঠিক মতো বুঝতে না পারি ঠিক মতো ধরতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে কোনো প্রশ্নেরই অ্যান্সার ঠিক মতো করতে পারবো না তাহলে আমাদের অবশ্যই মানচিত্রটার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করার জন্য যা আগে আলোচনাতে আসি ধলেশ্বরী কোন নদী শাখা নদী আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারবো যে প্রশ্নটা এইভাবে লিখবো অর্থাৎ ক নম্বর প্রশ্ন আমরা এইভাবে লিখতে পারবো ধলেশ্বরী ধলেশ্বরী যমুনা নদীর শাখা নদী এটা আমাদের অ্যান্সার আমরা এতটুকু লিখব এর বেশি একটা ওয়ার্ড আমরা লিখব না আমরা এক নম্বর এখানে এটুকু লিখে পেয়ে যাব সুতরাং আর লেখা বাড়ানো সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই ক নম্বর প্রশ্ন শেষ খ নম্বর আসি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় পানি সম্পদ আমাদের যে পানি রাশি রয়েছে অর্থাৎ খাল বিল নদী নালা হাওড় বাওর যা কিছুই বলি না কেন এই যে পানির অবস্থান এগুলোকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করব ব্যবহার করার যে মাধ্যম ব্যবহার করার যে উপায় সেটাকে আমরা বলতেছি সম মানে যখন আমরা ব্যবহার করবো তখন সেটাকে আমরা বলবো পানি সম্পদ যেমন আমরা পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করি সেটা আমাদের এক ধরনের সম্পদ হয় পানিটাকে ব্যবহার করে আমরা যা আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারছি অর্থাৎ আমাদের নদী নদীপথগুলো আমরা ব্যবহার করে যোগাযোগ যোগাযোগ রক্ষা করতেছি সেটা আমাদের সম্পদে পরিণত হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের মৎস্য সম্পদের কাজটাও কিন্তু পানির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে সুতরাং আমাদের এখানে বলছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এই যে যে উপকরণগুলো বা যে উপাদানগুলোর নাম তোমাদেরকে আমি বললাম এগুলোকে যখন আমরা সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রসেস বা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতেছি তখনই কিন্তু সেগুলোকে আমরা বলতেছি কি সেগুলোকে বলতেছি পানি সম্পদ তাহলে আমরা এই কথাটি লিখে দেবো এখানে যে আমরা পানিকে যে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছি বা যে সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতেছি সেগুলো হচ্ছে আমাদের পানি সম্পদ দেখো এখানে আমাদের পানি রাশিকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি যেটা আমি যে তোমাকে পানি বিদ্যুতের কথা বললাম এখন
তখনই সেটাকে আমরা কি বলতেছি তখনই সেটাকে আমরা সম্পদ বলতেছি এই হচ্ছে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হয়ে গেল এবার আমরা আসবো গ নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক সহিত আমরা অ্যান্সার করব এখানে বলতেছে যে এ চিহ্নিত নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করো দেখো যে নদীটি চলে আসছে যে কোন হয়ে এখানে আচ্ছা আমরা একটা যে কোন ইয়ে দেখতে পাচ্ছি এখানে চলে আসলো আমাদের বঙ্গোপসাগরে চলে আসলো আচ্ছা বঙ্গোপসাগরে আসার আগে এখানে একটা অংশ দেখাচ্ছে এইভাবে আসতেছে অর্থাৎ এটা এইভাবেই আসলো এবং আমরা যদি এইখান থেকে দেখি কারণ এই জায়গাটা দেখো এই জায়গাটা একটা দাগ দিলাম আমরা আর এই জায়গাটা একটা দাগ দিলাম এখানে আমরা দেখছিলাম যে এই জায়গাটাতে আমরা দেখছিলাম যে আমাদের যমুনা নদীর মিলনস্থল পদ্মা যমুনা এই জায়গাটাতে মিলিত হচ্ছিল আর এই জায়গাটাতে আমরা দেখছিলাম পদ্মা আর মেঘনা মিলিত হচ্ছিল পদ্মা এবং মেঘনা যখন এখানে মিলিত হলো মিলিত হবার পরে এটা যখন প্রবাহিত হলো প্রবাহিত হবার পর আমরা যে নামটা ধারণ করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের মেঘনা তাহলে আমরা চিত্র দেখে এখানে কি দেখলাম যে এ চিহ্নিত নদীর গতিপথ সুতরাং আমাদের এখানে গ নাম্বার প্রশ্নে মেঘনা নদী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে মেঘনা নদী সম্পর্কে গ নাম্বার প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে তাহলে আমরা এই যে নদীটির কথা আমরা এখানে দেখছি এই যে নদীটির গতিপথটা আমরা এখানে দেখছি এই নদীটি হচ্ছে আমাদের মেঘনা নদী তাহলে আমরা শুধুমাত্র মেঘনা নদীর গতিপথটি আলোচনা করলে কিন্তু আমাদের এখানে প্রশ্নের অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে এই যে আমরা খুঁজে বের করলাম বিষয়টা এটা যদি আমরা মানচিত্র দেখে না পড়তাম তাহলে কখনোই এটা আমরা ধরতে পারতাম না এটা আমরা বলতে পারতাম না কোন নদী কারণ এ চিহ্নিত স্থানে কোন নদী আছে আমি কেমনে বুঝবো আমি পড়ে আসছি বই পড়ছি মেঘনা নদী সুরমা কুশিয়ারা মিলন স্থলে উৎপত্তি হয়ে সেটি হচ্ছে চাঁদপুর নামক জায়গায় পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়ে নোয়াখালীর পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে পড়ে ফেলছি এই তোমাদের বললাম এই কথাটাই পড়ে ফেলছি কিন্তু আমি মানচিত্রে সেই এলাকাগুলো চিনি না তাহলে আমি কেমনে এটা যে মেঘনা না এটা যে পদ্মা না এটা যে কোনটা আমি কেমনে চিহ্নিত করব পারতাম না এই কারণে আমাদের এটা মানচিত্র দরকার এবং তোমাদের দেখালাম যে এইভাবে আমরা কি করলাম যে এখানে চাঁদপুর এখানে এসে মিলিত হলো চাঁদপুরে মিলিত হওয়ার পরে নোয়াখালীর পাশ দিয়ে আমাদের এই নদীটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হলো সুতরাং এটা আমাদের মেঘনা নদী এখন দেখো মেঘনা নদীর গতিপথটা কিন্তু তোমাদের অলরেডি বলে ফেললাম একটু আগে কথার মধ্যে তোমাদেরকে একটু বিষয়টা বোঝাতে যে কথার মধ্যে বলে ফেলছি মেঘনা নদীর গতিপথটা অর্থাৎ সুরমা ও কুশিয়ারার মিলনস্থলে আমাদের এই মেঘনা নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই মেঘনা নদীটি চাঁদপুরে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে মিলিত হয়ে পদ্মা নদী সেখানে তার গতিপ্রবাহ থেমে গেছে থেমে যাওয়ার পর আমরা দেখব যে এই নদীটি তখন কি হয়েছে যে মেঘনা নাম ধারণ করেই আমাদের বঙ্গোপসাগর এসে পতিত হয়েছে এই হচ্ছে মেঘনার গতিপথ সুতরাং এই কথাগুলো দেখিয়ে দিবা যদি পারো এই মানচিত্র তোমার উদ্দীপকে দেওয়াই থাকবে সুতরাং এখানে একটা মানে বুদ্ধি করা যেতে পারে একটা কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে ছোট্ট আমি বুদ্ধি আমরা বলে থাকি যে অনেকে মানচিত্র অঙ্কন করতে পারো না অনেকে ভয় করো তো এরকম যদি কোনো প্রশ্ন পেয়ে যাও দেখো এই যে প্রশ্নটা পেয়ে গেছো এটা এই এই উদ্দীপকটা কিন্তু তোমার প্রশ্নটাতে আসে এটা এটা তোমার খাতাতে বসিয়ে ওভার রাইটিং করে মানচিত্র অঙ্কন করে ফেললাম এটাও কিন্তু করতে পারবা এটা করতে তোমার সময় লাগবে না সর্বোচ্চ যদি প্রশ্নটা তোমার খাতার উপর নাও নিয়ে এটা করে ফেলো কোনো প্রবলেম হবে না এটা হয়ে গেল তাহলে তুমি মানচিত্রটা তোমার পরীক্ষার খাতাতে তুমি মানচিত্রটা অঙ্কন করে দিতে পারলা সেটা ভালো আর যারা প্র্যাকটিস করবা বাসাতে খুব কঠিন কাজ না আমরা কত কিছু দাগিয়ে ফেলি সুতরাং একটা সামান্য মানচিত্রই তো পারবো সেটা আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে গ নাম্বারটা আলোচনা হয়ে গেল এবার আমরা ঘ নাম্বারটা নিয়ে কথা বলবো ঘ নাম্বারটা একটু ব্যতিক্রম ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে আচ্ছা দেখি তারপরেও বি ও কে চিহ্নিত অঞ্চল দুটি এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ভূমিকা রাখে বি এই যে বি এই জায়গাটা দেখো এখান থেকে আমাদের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এটা বি তাহলে আমরা বি চিহ্নিত বলতে এই জায়গাটার কথা বলতেছি এই যে এই জায়গাটা আমরা সবুজ করে দিলাম এই জায়গাটাতে কালো সবুজে কালো কালোই হয়ে গেল সবুজের মানে কালোর মতোই হয়ে গেল আচ্ছা যাক সমস্যা নেই আমরা ওইখানে বুঝতে পারতেছি আচ্ছা আর একটু লাল কালি দিয়ে দেখি কেমন আসে সেখানে অন্য একটা কুচকুচে কালো হয়ে গেল কে অংশটা দেখো এটা এই যে আমাদের এই যে পুরো অংশটা এখানে শুধু লাল কালি দিলাম এই অংশটা কে অংশ এই অংশটা অর্থাৎ আমাকে প্রশ্নে কিন্তু দুইটা জায়গা দেখা দিচ্ছে এই অংশ আর এই অংশ এই দুইটা জায়গা এবং আমাকে বলতেছে কি বি ও কে চিহ্নিত অঞ্চল দুটি এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ তার একটা মন্তব্য করছে এখন আমাকে সেটা বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে আমাদের অবশ্যই পজিটিভলি দেখাইতে দেখাইতে হবে এখানে কারণ আমাকে এখানে তোমার মতামত দাও এই কথাটি বলে নাই সুতরাং এখানে আমরা অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারবো না আর যাওয়া যাবে না আসলে যে প্র
বি চিহ্নিত জায়গাটি হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম তাহলে চট্টগ্রাম এবং খুলনা এই দুটা জায়গা পাচ্ছি এখন এই যে দুটা জায়গা দেখলাম দেখো আমাদের সমুদ্র বন্দরের কথা যদি বলি সমুদ্র বন্দর দুইটা কিন্তু একটা হচ্ছে মংলা সমুদ্র বন্দর এখানে অবস্থিত আমাদের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এখানে অবস্থিত চট্টগ্রামে অবস্থিত তাহলে দুটা সমুদ্র বন্দর এটা রয়েছে তাহলে অর্থনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই সেটা সমৃদ্ধ হবে পাশাপাশি সেখানে অনেক নদ নদী রয়েছে যেটা আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করে এই যে নদ নদীগুলো আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে যার ফলে আমরা এই অংশটুকু দেখবো যে কি যে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে কেননা যেখানে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করা যাবে তার মাধ্যমে কি হবে আমাদের অর্থনৈতিক চাহিদাটা পূর্ণ হবে আমাদের দেশ স্বাবলম্বী হবে আমরা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাব সুতরাং এই দুটা জায়গা দেখলাম যে কি হচ্ছে এই দুটা জায়গা কিন্তু আমাদের অর্থ উপার্জনের একটা ভালো ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যার ফলে আমরা বলতে পারি যে বাণিজ্যিকভাবে বাণিজ্যিক দিকগুলো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে আমাদের দুইটা অঞ্চল এছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় আছে এখানে সেগুলো একটু বলি তোমাদেরকে তোমরা সেখান থেকে প্রশ্ন লিখে দিতে পারবা সেটি হচ্ছে যে বিচিহ্নিত স্থান দেখো এখানে আরেকটা ক্লু রয়েছে আমাদের এখানে স্রোতস বনভূমি যেটাকে আমরা ম্যানগ্রোভ বন বা গরান বন বা সমুদ্র সরি সুন্দরবন বলে থাকি এই যে চারটা নাম বললাম এই বনভূমি কিন্তু আমাদের এই জায়গাটাতে অবস্থিত অর্থাৎ এই যে আমরা লাল চিহ্ন চিহ্নিত জায়গা করে রয়েছি এই জায়গাটাতে অবস্থিত তাহলে কি বনভূমি তো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে কারণ আমরা বন থেকে কিন্তু প্রচুর জিনিস আরোহণ করতে পারি এছাড়া মানুষের জীবিকা নির্ভার জন্য কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে বন বনভূমি অর্থাৎ আমরা দেখি যে সুন্দরবন যে আমাদের ম্যানগ্রোভ বন এই ম্যানগ্রোভ বন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জনগণের কিন্তু অর্থ উপার্জনের একটা বড় ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত তাহলে সেখান থেকে আমরা অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে যেতে সক্ষম হচ্ছি পাশাপাশি আবার যদি চট্টগ্রামের এই অঞ্চলটার কথা বলি অর্থাৎ বিচিন্ত স্থানের কথা বলি তাহলে আমরা কি দেখব যে সেখানেও কি হচ্ছে যে সেখানেও কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অর্থ উপার্জন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে তাহলে যে এ মানে বি এবং কে এই দুটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তোমাদেরকে দিলাম এখন আরেকটা কথা আমাকে বলে রাখা দরকার বা বলা উচিত বা তোমাদের এই কাজটা অবশ্যই করতে হবে এই যে বি চিহ্নিত স্থানটি যে তুমি পেলা চট্টগ্রাম এবং কে চিহ্নিত স্থানটি তুমি পেলা খুলনা অঞ্চল চট্টগ্রাম অঞ্চল খুলনা অঞ্চল এই দুটা কিন্তু অবশ্যই প্রথমে তোমাকে উল্লেখ করে নিতে হবে উল্লেখ করার পর তারপর আমরা অ্যান্সার করা শুরু করব তারপরে যে আমি যে কথাগুলো ইতোমধ্যে বলে ফেলেছি তোমাদেরকে এই কথাগুলো আমরা বলবো তাহলে দেখা যাবে কি যে আমার কাছ থেকে যে প্রশ্ন যেভাবে চাওয়া হয়েছে আমি সেই প্রশ্নগুলো সেভাবে অ্যান্সার করলাম সুতরাং আমার এই অ্যান্সার এখানে ফুলফিল হয়ে গেল আমার কাছ থেকে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে আমি সেটাই বলে দিছি সো আর এখানে কোনো প্রবলেম থাকতেছে না তাহলে আমার প্রশ্নের অ্যান্সারও পরিপূর্ণ সুতরাং আমরা এখানে ভালো একটা নম্বর পাবো তাহলে প্রশ্নটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী ছিল বিশেষ করে ঘর নাম্বার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা এখানে সেই ব্যতিক্রম ধর্মী প্রশ্নটা কিভাবে আলোচনা করতে হয় সে বিষয়টা সম্পর্কে জানলাম এবং আমরা আরও দেখব যে আরও অন্য কোনো ব্যতিক্রম ধর্মী কোনো বিষয় বা কোনো প্রশ্ন আসে কিনা সেটা তো যা হোক আজকে আমাদের প্রশ্নের আলোচনা এই পর্যন্তই এবং পরবর্তীতে আমাদের আরও যে বোর্ড ভিত্তিক যে প্রশ্নগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আমরা সেই বোর্ড ভিত্তিক প্রশ্নগুলো আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে